Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le palissage de la vigne. C'est parti Donc là aujourd'hui nous sommes en train de palisser le deuxième fil euh, de la vigne Donc il faut savoir qu'il y a deux niveaux de fil Le premier niveau sur cette parcelle se trouve ici donc euh, c'est une parcelle où on dispose de fil releveur en fer donc il n'y a pas besoin de palisser le premier fil à la machine étant donné qu'il y avait déjà des fils euh, disposés et donc on rajoute des agrafes en liège pour euh, faire tenir euh, la végétation de la vigne aujourd'hui nous palissons euh, le deuxième fil de la vigne car la végétation a atteint une certaine hauteur pour que nous puissions le faire alors euh, avant de palisser à la machine euh, la vigne, il faut d'abord rentrer la plus grande partie des rameaux de vigne. Donc les rameaux de vigne poussent sur les baguettes et euh, ils poussent très vite en ce moment du fait de la, des chaleurs qu'on a en ce moment. Et donc euh, une fois euh, avoir atteint une certaine hauteur, il faut maintenir toute cette végétation entre euh, une paire de fils à l'aide d'agrafes afin que cette végétation ne soit pas retombante lorsqu'elle grandit de plus en plus et que lorsqu'au premier coup de vent on est euh, tout au sol et puis, euh, et puis euh, de grandes difficultés à les remonter. La machine euh, s'appelle une palisseuse hein, et cette machine là va tirer deux paires de fils euh, bleus donc euh, de diamètres différents en fonction de la hauteur et euh, du choix qu'on désire au niveau du palissage donc elle va tirer deux fils, elle va les maintenir entre euh, des agrafes ces agrafes, euh, vous pouvez l'entendre, c'est le bruit qu'on entend juste derrière donc c'est des agrafes euh, en métal qui sont disposés euh, tous les temps de temps euh, en fonction du désir euh, du conducteur et donc euh, la machine relève également euh, la végétation 
euh, afin de prendre la plus grande partie des rameaux. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi releveuse. Donc, euh, pourquoi on palisse la vigne Donc, on palisse la vigne dans le but de maintenir du coup notre végétation euh, dans un plan vertical et qu'elle puisse se développer euh, correctement. De plus, le fait de palisser la vigne, ça étale l'ensemble du feuillage et des rameaux euh, sur le palissage. Donc ça permet, euh, ça facilite le passage des engins euh, mécaniques, des engins viticoles dans les vignes sans abîmer euh, les raisins, les feuilles. Ensuite, ça permet également euh, d'avoir moins euh, de maladies ou de limiter le développement des maladies euh, cryptogamiques notamment étant donné que euh, lorsqu'on va traiter la vigne, les feuilles elles sont étalées et donc elles vont toutes être euh, traitées, elles vont toutes être pulvérisées et atteintes. Et donc ça va permettre également euh, d'éviter euh, ce développement de maladies. Un autre objectif du palissage est de favoriser la photosynthèse, car les feuilles de la vigne ont besoin de soleil pour produire du sucre et nourrir leurs raisins et produire de l'énergie. Ça permettra également une meilleure maturation des raisins et un meilleur ensoleillement. Donc ensuite vous pouvez voir le résultat après le passage de la palisseuse. Hein. Donc ça c'est le fil, les deux, paires de, les deux fils qui ont été tendus. Et ensuite on peut voir des agrafes qui ressemblent à ceux-là. Et euh, elles sont disposées tous les 50 cm ou tous les mètres, ça dépend euh, en fonction de la végétation. Et puis ensuite euh, vous pouvez aussi constater que la végétation est légèrement mieux maintenue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un like et sinon moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo salut tout le monde